У нас началось досрочное голосование. Я хотел бы и вас, чтобы внимание, и тех, кто нас слышит, кто организовывает непосредственно выборы, отвечает за них на местах, услышали, чтобы не было у нас ничего искусственного, чтобы мы не гнали людей на выборы, чтобы мы достойно их провели, чтобы это действительно был праздник, и мы понимали, что мы это делаем для своей страны, для своего народа. Конечно, хотелось бы, чтобы больше людей пришло на выборы. Это какой-то показатель связи между властью, народом, это показатель оценки людей, наших парламентских выборов, роли депутатов, парламента в жизни нашего общества и государства. Но, тем не менее, подчеркиваю, загонять людей на участки не надо. Надо их попросить. Надо попросить, чтобы люди пришли и проголосовали. Притом, я вижу тенденцию некую, кто-то боится, что вот Запад плохо оценит, если будет много или большой процент досрочного голосования. Лидия Михайловна, я думаю, нам этого бояться не надо. Мы очень серьезные, средства массовой информации в этом отношении молодцы. Они проанализировали другие страны. Там никто не напрягается по этому поводу. И надо понимать, что эта неделя, прекрасная будет неделя, погода и прочее, люди будут сидеть на дачах, на берегу озера, будут заниматься своими проблемами, вопросами, дети в школу пошли и так далее, и так далее. И каждый будет выбирать момент, когда ему лучше проголосовать. Вот по моей работе мне надо было бы досрочно проголосовать, потому что в субботу, воскресенье у меня другие проблемы. Но я так подумал, если я досрочно проголосую, перевернется мир, ну, в крайнем случае, в Беларуси вот это место разверзнется. Будет огромная пропасть. И я уже отбрасываю все вопросы и думаю, как обычно, я пойду в воскресенье. Поэтому не надо напрягаться нам досрочно, недосрочно. Главное, чтобы человек проголосовал. Мы это делаем для своего народа. Поэтому я вас поздравляю с началом голосования. Центр избирком провел огромную работу, я внимательно следил за этим. Мы должны достойно начинать эти выборы. И в воскресенье, дай Бог, чтобы все было нормально, закончится, приступит к работе новый парламент, тихо, спокойно. Будем жить и работать. Главное, чтобы вот эта политическая кампания не нарушила мир и покой в нашей стране. Нам он очень нужен, нам крайне он необходим.